हेलो स्टूडेंट्स टूडेज टॉपिक इज शिफ्ट इन डिमांड शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन लेट स्टार्ट सपोज द मार्केट फॉर मिल्क बिगिन्स इन अ लॉन्ग रन इक्लीवरम तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्केट फॉर मिल्क की ठीक है एंड इट बिगिन्स इन अ लॉन्ग रन इक्लीवरम फॉर्म्स आर अर्निंग जीरो प्रॉफिट हमें पता है कि जब हम लॉन्ग रन इक्लिबिरम की बात करते हैं सो इन लॉन्ग रन इक्लिबिरम देर इज अ जीरो प्रॉफिट फॉर्म्स आर अर्निंग जीरो प्रॉफिट और जीरो प्रॉफिट का मतलब क्या है प्राइस इक्वल्स मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट तो जीरो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट ये हम अपनी uh, आई थिंक लास्ट वीडियो में हम ये कंसेप्ट रीड कर चुके हैं ठीक है फाइन इसको एक बार डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन फाइन लॉन्ग रन निकली बिरम की हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है एक तरफ है मार्केट दूसरी तरफ है फॉर्म ठीक है मार्केट में अगर हम डिमांड कब देखें दिस इज द डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग रिप्रेजेंटेड बाई डी वन ठीक है और ये हमारा शॉर्ट रन सप्लाई कब है दिस वन शॉर्ट रन सप्लाई डिनोटेड बाई एस वन ओके लॉन्ग रन सप्लाई की अगर हम बात करें तो लॉन्ग रन सप्लाई कब कैसा है हॉरिजोंटल है ये भी हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लॉन्ग रन सप्लाई कब जो होता है मार्केट का वो परफेक्टली इलास्टिक होता है क्यों क्योंकि लॉन्ग रन में फॉर्म्स आर मेकिंग जीरो प्रॉफिट्स राइट जीरो प्रॉफिट्स हैं जीरो प्रॉफिट्स का मतलब क्या है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइस होगा एट विच द फॉर्म्स आर मेकिंग जीरो प्रॉफिट विच इज प्राइस इक्वल टू मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट राइट तो ये आपका लॉन्ग रन सप्लाई कब है ये एक ही प्राइस है विच इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट अगर हम फॉर्म्स के केस में देखें फॉर्म्स आर अर्निंग जीरो प्रॉफिट एंड दिस प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट इतनी बात क्लियर तो ये जो पॉइंट ए है आपका ये पॉइंट ए क्या है लॉन्ग रन इक्लिबिरम है दिस पॉइंट ए इज इज डिनोटिंग द लॉन्ग रन इक्लिबिरम एंड इट कैन बी फाउंड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व एंड द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्लियर लॉन्ग रन इक्लिबिरम इज एट पॉइंट ए क्वांटिटी सोल्ड इन द मार्केट इज क्यू वन एंड प्राइस इज पी वन पॉइंट ए कैन बी फाइंड आउट एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड कर्व विच इज डी वन एंड लॉन्ग रन सप्लाई कर्व लॉन्ग रन सप्लाई कर्व फाइन क्वांटिटी सोल्ड इन द मार्केट तो मार्केट में जो क्वांटिटी सोल्ड हुई है वो कितनी है क्यू वन एंड प्राइस इज पी वन so this is the long run equilibrium denoted by point a at the intersection point of demand curve and long run supply curve fine quantity sold in the market is q1 and price is p1 now suppose scientists discover that milk has miraculous health benefits ab scientist ne kuch aisa discover kiya hai ki milk ke kafi health benefits hain जिसकी वजह से द डिमांड कर्व फॉर मिल्क शिफ्ट आउटवर्ड फ्रॉम डी वन टू डी टू अब जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया दैट मिल्क हैज वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स देन इन दैट सिचुएशन द डिमांड फॉर मिल्क द डिमांड फॉर मिल्क विल बी इंक्रीज राइट जब डिमांड फॉर मिल्क इंक्रीज हुआ तो डिमांड कर्व में कैसा शिफ्ट आएगा राइट वर्ड दे विल बी अ राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम डी वन टू डी टू so demand curve has been shifted rightwards from d1 to d2 the short run equilibrium moves from point a to point b short run equilibrium ki agar hum baat kare to wo move ho gaya hai from point a to point b ab ye jo point b hai 
ये जो न्यू शॉर्ट टर्म इक्लिब्रम है इट कैन बी फाइंड आउट एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इनिशियल सप्लाई कर्व इनिशियल शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व एंड द न्यू डिमांड कर्व ओके ये जो न्यू शॉर्ट टर्म इक्लिब्रम है ये आपको कहाँ मिलेगा इट कैन बी फाउंड आउट एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इनिशियल शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व एंड न्यू डिमांड कर्व As a result, the quantity rises from Q1 to Q2 and price rises from P1 to P2. So, if we look at point A to point B, ki taraf jab hum ja rahe hai, then price is increased from P1 to P2 and quantity is increased from Q1 to Q2. All of the existing firms respond to the higher price by raising the amount produced. अब आप देख सकते हो क्योंकि प्राइस जो है डिमांड फॉर मिल्क इंक्रीज हुई थी राइट फिर से आप को मैं याद करा दूं बिकॉज साइंटिस्ट हैज डिस्कवर सम दैट मिल्क हैज मेराकुलस हेल्थ बेनिफिट्स एंड दैट इज अ रीजन दट डिमांड फॉर मिल्क इंक्रीज डिमांड फॉर मिल्क इंक्रीज होगा तो डिमांड कम में कैसा शिफ्ट आएगा राइट वर्ड ठीक है राइट वर्ड शिफ्ट जब किसी भी चीज़ की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है मार्केट में तो उसके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं प्राइस ऑफ मिल्क विल बी इंक्रीज जब प्राइस जो है मिल्क का इंक्रीज होगा तो सेलर्स जो हैं वो क्या करेंगे वो अपनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे देखो अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएँ तो कैसा मूवमेंट है सप्लाई कब में अपवर्ड मूवमेंट सो दिस डिनोट्स द इंक्रीज इन क्वान्टिटी सप्लाइड ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस फाइन In the new short-run equilibrium, the price of milk exceeds the average total cost, so the firms are making positive profit. अगर हम new short-run equilibrium को देखें, मतलब अगर हम इस point B पर अगर हम देखें, तो आपका price है P2, right? Now firms जो competitive firm की profit maximizing condition होती है, वो क्या होती है? Price equal to marginal cost, right? तो price और marginal cost का ये तो आपका price line हो गई. Which is P equal to AR equal to MR, right? And ये MC का वो कहाँ पे कट कर रहा है? इस point पे. So at this point P equals to MC. Fine. Price तो आपका हो गया P2. This one is the price. Okay. Average total cost अगर हम देखें इस point पे तो वो हमें कैसे पता चलेगा? इसको नीचे आपने extend करना है. ATC को कहाँ पे कट किया इसने? इस point पर. उसको यहां तक एक्सटेंड करोगे सो दिस इज द ए टी सी लेवल दिस इज द एवरेज टोटल कॉस्ट ठीक है अब अगर आपको अब नाउ प्राइस एक्सीड्स एवरेज टोटल कॉस्ट तो डेफिनेटली द फॉर्म्स आर मेकिंग पॉजिटिव प्रॉफिट्स पॉजिटिव प्रॉफिट्स का पोर्शन कैसे निकलेगा प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट टाइम्स क्वांटिटी फाइन सो प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट कितना पोर्शन बना ये दिस वन दिस पोर्शन डिनोट प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट राइट एंड एंड दिस इज द क्वांटिटी दिस वन ठीक है ये क्वांटिटी है क्वांटिटी का लेवल यहां तक है सो प्राइस इनटू क्वांटिटी दैट इज लेंथ टाइम्स ब्रेथ तो जो ये एरिया आपका हो जाएगा दिस इज द पॉजिटिव प्रॉफिट फाइन दिस एरिया डिनोट पॉजिटिव प्रॉफिट क्लियर ओवर टाइम द प्रॉफिट इन दिस मार्केट एनकरेजेस न्यू फॉर्म्स टू एंटर अब जब प्रॉफिट है मार्केट में तो न्यू फॉर्म्स एंटर करेंगी एंड एज द नंबर ऑफ फॉर्म ग्रोस शॉर्ट टर्म सप्लाई का शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम एस वन टू एस टू तो वो कह रहा है दैट बिकॉज द फॉर्म्स वर मेकिंग प्रॉफिट सो न्यू फॉर्म्स विल एंटर द मार्केट एंड एंड देयर बाय व्हेन द नंबर ऑफ फॉर्म्स ग्रो सो द टोटल मार्केट सप्लाई विल बी इंक्रीज और यू कैन से द शॉर्ट टर्म सप्लाई का विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट फ्रॉम एस वन टू एस टू तो ये आपका ये राइट वर्ड शिफ्ट है फ्रॉम एस टू एस टू नाउ When supply increases, जब किसी भी चीज़ की supply increase होती है market में so 
द प्राइस ऑफ मिल्क विल स्टार्ट टू डिक्रीज एज यू कैन सी द प्राइस ऑफ मिल्क विल स्टार्ट टू डिक्रीज इवेंचुअली द प्राइस इज ड्रिवन बैक डाउन टू द मिनिमम ऑफ ए टी सी प्रॉफिट आर जीरो एंड फॉर्म स्टॉप एंट्रिंग तो जैसा कि हमने कहा कि जो प्राइस है वो डिक्रीज होना शुरू होगा प्राइस डिक्रीज होते होते फिर से किसके इक्वल हो जाएगा मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट के जहाँ पर जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो हो जाएंगे जीरो एंड द फॉर्म्स विल स्टॉप एंट्रिंग तो आप देख सकते हो फिगर में दैट दैट प्राइस स्टार्ट टू डिक्रीज इट विल अगेन रीच टू दिस लेवल पी वन पी वन विच इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट सो एट दिस पॉइंट अगेन वी हैव रीच द लॉन्ग रन इक्लेबिरम वेयर द फॉर्म्स आर मेकिंग जीरो प्रॉफिट सो वेन फॉर्म्स आर मेकिंग जीरो प्रॉफिट फॉर्म्स विल स्टॉप एंट्रिंग इन टू द मार्केट दस द मार्केट रीच इज अ न्यू लॉन्ग रन इक्लेबिरम दैट इज पॉइंट सी तो ये न्यू लॉन्ग रन इक्लेबिरम है पॉइंट सी this point this point c is the new long run equilibrium the price of milk has returned to p1 but the quantity produced has increased to q3 to price of milk to dobara se p1 pe aa gaya hai but jo quantity hai wo increase ho gayi hai to q3 Each firm is again producing at its efficient scale. तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे efficient scale की efficient scale क्या होता है Minimum of average total cost. This is the efficient scale. So each firm is again producing at minimum of average total cost. But because more firms are in the dairy business, that is the reason quantity of milk produced and sold is higher. पहले अगर हम क्वांटिटी देखें अगर ये जो हमारा इनिशियल लॉन्ग रन इक्लिबरम था यहाँ पे क्वांटिटी थी Q1 अभी जो न्यू लॉन्ग रन इक्लिबरम है दैट इज Q3 तो क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है क्योंकि अब ज्यादा फॉर्म्स हैं मार्केट में सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड थैंक यू